Bom dia, senhores. Pessoal, vamos dar uma olhada na última roça plantada, tá? Então, choveu bem essa semana. Choveu quase 100 milímetros. E a roça reagiu de um jeito que vocês vão ver só, tá? Lembrando que é tudo orgânico e tudo sustentável, tá? Não tem nada químico até o momento. Não foi aplicado nada e não foi jogado na base nada químico, tá? Então, bora abrir a porteira aqui. Pessoal, hoje amanheceu muito quente, ontem deu 33 graus de tarde e hoje já tá 27 e ainda é 7 e meia da manhã, tá? Então, assim, é o, é o jeito que, que as plantas gostam, né? Não só a soja, mas úmido e quente, né? Então, a gente consegue ver que a soja evoluiu de um tanto, né? Com a temperatura e com a água que veio vocês vão acompanhar agora. Pessoal, essa aqui é a nossa última área plantada, foi plantado quase 15 dias depois das outras, né? A gente largou mesmo pro final, porque aqui a gente não ia plantar nada em cima, então deixou mais para frente. Foi plantado dia 22 de outubro, acho que a gente terminou aqui, tá? As primeiras começou no dia 2, né? Aí com 6 dias a gente tinha plantado quase que tudo. E aí esperou bastante até vir plantar essa daqui. Ó, Aqui, ó, vocês conseguem ver que aqui é a divisão do mix, tá? Ó, daqui pra cá já não tem mais mix. Ó, tá vendo? Aqui é só a palhada de antes. Daqui pra cá tem mix, ó. Tá vendo? No chão ali. E tem mix rebrotando, tá? Então esse mix aí pode atrapalhar um pouco também. Lá pro lado de baixo também a gente consegue ver, ó, em cima dos terraços onde a gente jogou o mix, né? Aí pra baixo só foi jogado em cima dos terraços pra não ficar descoberto. Então tem o mix aí no meio e ele pode acabar atrapalhando e trazendo fungo também, né? Mas como a gente ficou muitos dias frios, a gente não conseguiu acabar com ele, tá? Ele, ele é muito bom, mas ao mesmo tempo pode acabar atrapalhando. Então mandio... mandioca, mandioca, tava no vídeo anterior, né? Tá falando de mandioca. A soja tá muito bonita, tá muito bem formada, né? As plantas estão saudáveis. A gente não se preocupa com esses cortinhos aí de vaquinha, tá, pessoal? Só a não ser que seja muito agressivo demais, mas um cortinho ou outro numa folha, larga quieto. Não vai passar inseticida, ah, tá cortando a minha folha, deixa quieto. Ó, tá cortando uma, duas, né, mas o restante. Então, você não se preocupa. Agora, se tivesse o pé inteiro, né, picoteado, isso quer dizer que os inimigos naturais estão se combatendo, tá? A terra, pessoal, nessa faixa aqui, ó, os primeiros 15 alqueires, ela era, sempre foi mais fraca, tá? Ela sempre produziu menos desde o primeiro plantio. Mas olha a palhada que tá aqui no chão agora, ó, tá vendo? A gente tem ainda o restolho do, do, do mix, né, tá aqui. Tá ajudando a, a manter, né, a umidade aí de baixo. Mas tem mix rebrotando, ó, por quê? Porque dentro dessas coisinhas aqui, ó, tá cheio de semente, tá? Ó. Então, toda vez que um apodrecer e cair no chão, vai gerar uma plantinha nova. Vocês podem ver que tem plantinha nova vindo, né? E tem plantinha já que já estão... E elas geram competição. Enquanto tiver muita água, não vai atrapalhar tanto, tá? Mas a hora que faltar água, ela vai estar tá dividindo a água com esse pé do lado dela. E, consecutivamente, essas manchas aí são piores ainda, tá? Porque o nabo puxa muita água. Já do lado de baixo aqui, a gente tinha o capim, né? Que a gente dessecou, né? Depois passou o rolo faca em cima dele. E... Aqui já tinha uma palhada mais forte, né? Do carreador para cá. Então a soja tá melhor ainda. Só que a gente tem as manchas de capim que rebrotaram, né? Aí foi dessecado esses dias, né? Foi passado glifosato cletodim. E elas estão morrendo, tá? Faz uma semana que passou. 
Inclusive eu tô achando que tá muito verde. Já devia estar tá querendo amarelar já. Olha o tanto de grilo. Se você se mexe, eles vão pulando. Olha aqui o tanto de grilo aqui. Tá vendo? Tem essas moitas aqui, ó. Que isso aqui atrapalha muito na hora da colheita. Gera muita umidade no grão. Atrapalha a separação da máquina. Então, o capim sempre atrapalha, ó. Você vê, ó. A gente dessecou, mas teve algumas que rebrotou, tá? Então, foi passado o glifosato aquele todinho agora. Pra gente poder controlar isso daí também. E, ó, tudo soja, tá? Até lá embaixo, encostado lá na mata, lá, ó. Tudo soja. Lá tem as bancas de areia que eu falei pra vocês, ó. E daquele lado ali também tem uma banca de areia lá embaixo, lá, ó. Só que não dá pra ver porque ali é bem mais caído depois dessa árvore ali. Aí faz assim, ó. Aí a bancona é lá embaixo, igual tá lá. Mas olha que padrão de sorro de roça bonito, né? Perante os últimos anos, tá a coisa mais linda. E aqui, pessoal, tudo agroeste 3730, tá? De cima e embaixo. Então é uma planta mais monoaste, tá? Pode se colocar um pouco mais de semente. A gente plantou com 12, tá? Mas nos próximos plantios eu tô pensando em plantar com um pouco mais para diminuir um pouco dessas falhas. Porque a nossa semente é de paiol, né? O pessoal sempre pergunta, ah, por que, que tem tanta falha? Porque a nossa semente é mais barata, né? Então você pode colocar um pouco mais. E eu acabo não colocando, né? Então, tipo, se, se era 12, às vezes fica 10, né? Então tem que colocar umas 15 para sobrar aí umas 12. Ó, em cima dos terraços, ó, o mix tá rebrotando tudo, que foi onde a gente plantou o mix, né? Daqui para baixo, todos os terraços foi jogado mix para fazer cobertura. Porque a gente meteu a grade para baixar eles. Então, em cima do terraço pode acabar dando uma quebra de produção. Porque o mix não está morrendo. Pessoal, olha que beleza que está aqui para baixo também, ó. Ó, que soja bonita. Ó, vocês podem ver que aonde tem o mix, ó, a soja dá uma baqueada. Tá vendo? Ó, aqui também, ó. Aqui dá pra ver certinho, ó. Ó, como é que os pés em volta fica menor, né? Porque o mix tá abafando e tá dividindo nutriente e água com ela. Então o mix é tão bom quanto é ruim, tá? Porque ele é uma planta invasora no meio da que você quer, né? Ele serve na hora de cobertura, mas se você não eliminar com ele totalmente, ele vai te atrapalhar na outra cultura também. Tá vendo? Então algumas manchinhas ficou. E é isso aí que nós vai ver no final. Se presta ou não presta, né? Os mix. E aí, querendo ou não, introduziu mais planta daninha que não tinha aqui na região, né? E num ano descontrolado igual esse, né? Que teve frio até agora, novembro A gente continua com essa planta que é de inverno, né? Agora vai começar a esquentar, pode ser que elas morram tudo, tá? Porque agora mesmo tá 27 graus, pra vocês terem noção E ainda é 7h40 da manhã Mas ó que beleza que tá essa soja aí Olha isso aí E ela é a mais novinha, tá? Ela tá melhor do que umas que a gente plantou primeiro. Inclusive, depois eu vou lá na, na sede que fica ali. Vocês vão ver que aquela soja lá não tá nem perto dessa daqui. Que foi a última plantada. E pode ser que ela se desenvolva melhor mesmo pelo fato dela ter pegado menos frio, né? Como ela foi plantou mais pra frente, ela pegou uma, menos dias frios, né? Vocês precisam de ver desse pedaço da casa aqui, ó, até, um, até chegar na areia lá embaixo, lá, que soja que forma aqui.
Pessoal, ó, que belezinha, né? Ó, o capim rebrotando, já vai dar trabalho. Mas chovendo bem, vai bem, né? Então, a gente consegue ver que o que a gente tá fazendo não tem diferença nenhuma do químico, né? Em adubação, vamos falar assim. Que dá para se produzir igual, né? Se tiver a mesma condição de chuva. E se não tiver, ainda acaba produzindo mais, como foi o caso do ano passado. Tá aí para vocês ver e vocês analisarem o que tá acontecendo, tá? E eu vou passando para vocês se tá chovendo, se não tá. E as aplicações que a gente vai fazer agora, né? Do restante, ela tá por conta própria. Olha o percevejozinho ali, ó. Deixa ele ali. Tá passando fome, não tem vagem ainda para ele beliscar, né? E a gente vai ter que ver o que faz com esses mix, tá? Porque onde tem mix, a gente tá vendo que tá afetando muito o crescimento da soja. Né? Ele tá fazendo competição por nutriente. E por água, né? Talvez tenha que até aplicar ainda, aproveitar que ela ainda não florou, né? E aplicar de novo um glifosato em cima para pegar e limpar esses mix aí para ela acabar de fechar. Aí se ela fechar, né? Já não tem mais problema com... Ó, aqui pegou uma fita bem forte, ó. Tá vendo? Interessante, né? Ó. Só um, uma rodela aqui, ó. Algum residual que ficou no, no, no bico e despejou aqui de uma vez. Ou ele freou, né? E deu um excesso de carga. E só tá ali, só. Era para estar o risco né, inteiro da barra, mas só está aqui. Ó. Ó, aqui também pegou um pouquinho. Ali, bem, de, bem no mesmo rumo, assim. Acho que é os bicos debaixo do quadro central. Aqui já não tem. Ó o mix lá, tá vendo? Onde vocês viram as manchinhas brancas assim, ó? É tudo mix, ó. Mas tá top. Mais uma semana com sol quente desse daí, ó. E já tem chuva marcada pra essa semana que vem de novo. Isso aqui vai virar um murundu de soja. Ai monitoramento mesmo da soja, tá? Para vocês ir acompanhando o desenvolvimento, né, nos períodos bons. Tá chovendo, né? Ela tá se desenvolvendo bem. Nada é garantido ainda, porque a gente, né, sofreu dois, três anos aí de pouca chuva. Então a gente já vem passando por dificuldade aí com com chuva, né? Então a gente fica receoso ainda se vai continuar chovendo do jeito que tá chovendo, tá? Mas praticamente tá chovendo uma vez por semana. Então se chover uma vez por semana, a gente precisa de mais nada a não ser o calor, né? Então tá quente, sol, luz, umidade, né? Chuva. Então tá tudo propício. Então agora é só cuidar, pulverização, né? Monitorar os insetos. A gente tá fazendo calça enxofre para a planta mesmo, se induzir a resistência. O extrato pirolenhoso para a planta também ficar forte, né? Induzir o metabolismo dela para ela ciclar melhor os nutrientes. E ela está se desenvolvendo muito bem. Então agora a gente vai vir com extrato e óleo de ninho, né? Para a gente já diminuir a população de inseto precocemente, antes de, de chegar ao ponto de afetar. Então vamos fazer uma aplicação zona aqui de extrato e óleo de ninho. Depois eu vou fazer extrato de pimenta, tá? Vou fazer outra que é para inseto também. E depois a gente vai fazer o, o extrato de alho também junto, tá? E junto com o extrato de pimenta. Vai ser uma de óleo de ninho extrato pirolenhoso, uma de pimenta e, e extrato de alho. Pra gente ver como que vai ser a reação, né? Se a gente consegue levar assim até o final. Tá bom? Valeu, até o próximo vídeo.